ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் பிசி மற்றும் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரியான பத்து டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பற்றி இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம பத்தாவது பார்க்கக்கூடிய ட்ரிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பென்ட்ரைவ் வச்சுருப்பீங்க அதில் முக்கியமான ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும் மற்றவங்க அதை அக்சஸ் பண்ணாமல் இருக்க நம்ம ஈஸியாக வந்து அதில் பாஸ்வேர்டு வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ட்ரிக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சிஸ்டமில் பென்ட்ரைவ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபைல்ஸ் வந்து இருக்கு இப்போ இந்த பென்ட்ரைவ்க்கு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சா பென்ட்ரைவ் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டேர்ன் ஆன் பிட் லாக்கர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ப்ராசஸ் நடந்ததுக்கப்புறம் இங்கே யூஸ் யூ பாஸ்வேர்ட் டு லாக் த ட்ரைவ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே உங்களுக்கு தேவையான பாஸ்வேர்டு வந்து கொடுங்க கீழே வந்து ரீ என்டர்ட் பாஸ்வேர்டு இருக்கு அதுவும் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் நீங்கள் பாஸ்வேர்டு மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே சேவ் டு எ ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை செலக்ட் பண்ணி இந்த பிட் லாக்கர் ரெக்கவரிக்கு வந்து நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபாஸ்டா முடியும் அதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்க அப்படினா இங்க கம்பட்டபிள் மோட் அப்படினு ஒன்னு இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணீங்கனா இங்க ஸ்டார்ட் என்கிரிப்டிங் அப்படினு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கனா நம்ம பென்ட்ரைவ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபைல்ஸும் என்கிரிப்டட் வந்து ஆயிட்டு இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து 10% வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் நடக்கும் இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லா முடியற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஃபுல்லா முடிஞ்சது அப்படினா என்கிரிப்டட் கம்ப்ளீட்டட் அப்படிங்கற ஆப்ஷன் வந்திருக்கும் சோ இதுக்கு அப்புறம் அந்த பாஸ்வேர்டை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு டைம் என்னோட சிஸ்டம்ல இருந்து பென் டிரைவ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு திரும்ப இன்சர்ட் பண்றேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா அந்த டிரைவ் வந்து அக்சஸ் டினைட் அப்படினு வந்திருக்கும் அந்த பென் டிரைவை நம்ம டபுள் கிளிக் பண்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு பிட் லாக்கர் பாஸ்வேர்ட் வந்து கேக்கும் கரெக்டான பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களோட பென் டிரைவை நீங்க அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் சோ இதே மாதிரி எப்பலாம் நம்ம சிஸ்டம்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு திரும்ப இன்சர்ட் பண்றோமோ அப்பலாம் நமக்கு பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளோட பென் டிரைவை அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஒன்பதாக தான் பார்க்கக்கூடிய ட்ரிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நைட் டைமில் டாக் சுச்சுவேஷனில் உங்களோட லேப்டாப் மற்றும் பிசி வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்ப உங்களோட கண்ணு வந்து பாதிக்காமல் இருக்க விண்டோஸ் டென்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் மோட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய விண்டோ சர்ச் பாரில் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுங்கள் இங்கே சேஞ்ச் டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்கே போனீங்கன்னா இங்கே நைட் லைட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க கீழே நைட் லைட் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டேர்ன் ஆன் நவ் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கீழே கலர் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஒயிட் கலர்லேருந்து ஆரஞ்ச் கலர் டின்ட் வரைக்கும் டிஃப்ரெண்டான கலர் டெம்பரேச்சர் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கீழே நைட் லைட் ஆப்ஷனாக நம்ம ஷெட்யூல் பண்ணுங்க எட்டாவது பார்க்கக்கூடிய ட்ரிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாஸ்க் பார்ல சில அப்ளிகேஷன் வந்து பின் பண்ணி வச்சிருப்போம் அப்படி பின் பண்ண அப்ளிகேஷனை மவுசை யூஸ் பண்ணாமல் ஷார்ட்கட்ல யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தட் வந்து இருக்கு உங்களோட பிசி டாஸ்க் பார்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான முக்கியமான அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பின் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க அது எல்லாத்தையும் நம்ம மவுஸ்ல கிளிக் பண்ணாமல் நம்ம ஷார்ட்கட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கீபோர்டில் விண்டோஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட டாஸ்க் பார்ல நீங்கள் பின் பண்ணி வச்சிருக்க ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் அதே மாதிரி விண்டோஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறப்ப செகண்ட் அப்ளிகேஷன் ஸோ அதே மாதிரி விண்டோஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த மாதிரி வரிசையாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறப்ப உங்கள் டாஸ்க் பார்ல நீங்கள் பின் பண்ணியிருக்க அடுத்தடுத்த அப்ளிகேஷன் வந்து நமக்கு வரிசையா ஓபன் ஆகும் இந்த மாதிரி மவுஸ் யூஸ் பண்ணாமே நம்மளோட கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் மூலியமா உங்க டாஸ்க் பார்ல நீங்க பின் பண்ணி வச்சிருக்க கூடிய முக்கியமான அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும் நீங்க அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே நம்ம ஏழாவதாக பார்க்கக்கூடிய ட்ரிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிசி மற்றும் லேப்டாப்பில் ப்ரிண்ட் ஸ்க்ரீன் எடுக்கிறதுக்கு விண்டோஸ் ப்ளஸ் எஸ் அப்படிங்கிறத கிள
PNG, GIF, JPEG இந்த மாதிரி டிஃபரண்ட் ஆன ஃபைல் ஃபார்மேட்ல நீங்க ஈஸியா சேவ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஸ்னைப்பிங் டூல் யூஸ் பண்ணாம இன்னொரு மெத்தட் மூலியமாவும் உங்களுக்கு தேவையான பர்டிகுலர் ஏரியாவை மட்டும் நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க முடியும் உங்களோட கீபோர்ட்ல விண்டோ ஷிப்ட் அழுத்தி எஸ் கீ பிரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட ஸ்கிரீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர்ல மாறிடும் சோ அதே மாதிரியே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பிளஸ் ஐக்கான் மாதிரி வந்திருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஏரியா மட்டும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஏரியா வந்து காப்பி ஆயிக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க சிஸ்டம்ல பெயிண்ட் அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ணி கண்ட்ரோல் வி அப்படிங்கறத கிளிக் பண்றப்ப நம்ம செலக்ட் பண்ண பர்டிகுலர் ஏரியால இருக்கக்கூடிய ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்து பெயிண்ட்ல வந்து பேஸ்ட் ஆயிடும் சோ நார்மலா இதை நீங்க பெயிண்ட்ல சேவ் பண்ற மாதிரியே ஃபைல்ல போயிட்டு இந்த இமேஜ் நீங்க பிஎன்ஜி ஜேபேக் பிட் மேப் இந்த மாதிரி எந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்ல வேணா சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம ஆறாத பார்க்கக்கூடிய ட்ரிக் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்க பிசி மற்றும் லேப்டாப்க்கு தேவையில்லாத டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேச்சி ஃபைல்ஸ் இது எல்லாமே வீக்லி பேசஸில் டெய்லி பேசஸில் இல்லை மந்த்லி பேசஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களோட சிஸ்டமில் ஸ்டார்ட் மெனு போயிட்டு செட்டிங்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே டி ஃப்ரெக்மெண்ட் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஃப்ரெக்மெண்ட் அண்ட் ஆப்டிமைஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டேர்ன் ஆன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணி ரன் ஏ ஷெட்யூல் அப்படிங்கிற பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வீக்லி மந்த்லி பேசிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் நான் வீக்லி அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுறேன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எந்தெந்த ட்ரைவர்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லாத ஃபைல்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி அதுவே ரிமூவ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டிரைவர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க செலக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு வாரமும் உங்க சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி அதுல தேவையில்லாத ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பேக்ரவுண்ட்ல இந்த ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு நடந்துட்டே இருக்கும் நம்மளோட சிஸ்டமும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபாஸ்டா இருக்கும் ஓகே நம்ம அஞ்சாவதாக பார்க்கக்கூடிய ட்ரிக் நீங்கள் பிசி மற்றும் லேப்டாப்பில் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப மல்டிபிள் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அது எல்லாத்தையும் நான் டியூவல் ஸ்க்ரீனாக அதாவது ரைட் சைடில் ஒரு அப்ளிகேஷன் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு அப்ளிகேஷன் நான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஈஸியான ஒரு ஷார்ட் கட் வந்து இருக்குது இந்த ட்ரிக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒன்று வந்து ஆடோ சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் க்ரோம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆடோ சிட்டி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கப்பே க்ரோமும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சோன்னா நம்ம டியூவல் ஸ்க்ரீனாக யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நார்மலாக ஆடோ சிட்டி வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் இருக்கேன் இதை நீங்கள் டியூவல் ஸ்க்ரீனாக மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீபோர்டில் விண்டோஸ் ப்ளஸ் லெஃப்ட் ஆரோ இல்லை ரைட் ஆரோ உங்களுக்கு எந்த டேரக்ஷனில் நீங்கள் செட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ விண்டோஸ் ப்ளஸ் ஆரோக்கி நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து செட் ஆயிடுச்சு எனக்கு குரோம் அப்ளிகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டை எனக்கு சின்னதா இருக்கு அதை நான் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணா போதும் அதுவும் எனக்கு இன்னொரு ஸ்கிரீனா ஃபுல்லா வந்துடும் சோ இதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் பத்தி நீங்க லேர்ன் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ யூடியூப்ல அந்த வீடியோ பாத்துக்கிட்டு இந்த ஆண்டா அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே நம்ம நாலாவதாக பார்க்கக்கூடிய ட்ரிக் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்க பிசி மற்றும் லேப்டாப்ல விண்டோஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிஸ்க் வந்திருக்கும் அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் வந்து வச்சிருப்பீங்க உங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிட்ஸோ மற்றவங்களோ அந்த டிரைவ்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை டெலீட் பண்ணவோ அக்சஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா விண்டோஸ்ல வந்து அந்த டிரைவை ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஹிடன் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் என்னோட இ டிரைவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நிறைய பர்சனல் ஃபைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் எடிட் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கேன் இந்த இ டிரைவை நான் ஹைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா கம்ப்யூட்டர்ல திஸ் பிசி அப்படிங்கிறத ரைட் கிளிக் பண்ணி மேனேஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்க நீங்க டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இங்க உங்க சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டிரைவ்ஸும் வந்து காட்ட
Wi-Fi password நீங்க தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படினு நினைச்சீங்கனா இந்த ட்ரிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருக்கும் இது எதுக்காக அப்படினு பாத்தீங்கனா அங்க இருக்கக்கூடிய Wi-Fi password நீங்க தெரிஞ்சிக்கிட்டீங்க அப்படினா உங்களோட மொபைல்ல அந்த Wi-Fi password போட்டு அந்த Wi-Fi வந்து நீங்க ஈஸியா அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் பட் இதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் அந்த Wi-Fi வந்து அவங்க ஆல்ரெடி வந்து பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து செட் பண்ணிருந்தா மட்டும்தான் இந்த ட்ரிக்க வந்து நீங்க அக்சஸ் பண்ண முடியும் கீழே விண்டோஸோட சர்ச் ஆப்ஷனில் சிஎம்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் நம்ம டைப் பண்ணோம் இங்கே என்இடிஎஸ்கச் அப்படிங்கிறத கேப் விடாமல் டைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு டபிள்யூஎல்ஏஎன் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணி ஸ்பேஸ் விட்டு ஷோ அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணி ஸ்பேஸ் விட்டு ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணி ஸ்பேஸ் விட்டதுக்கப்புறம் இந்த சிஸ்டமில் கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒய்ஃபை நேமை வந்து இங்கே கரெக்டாக என்டர் பண்ணும் இந்த சிஸ்டமில் கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஒய்ஃபை நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இங்கே நான் மொபைல் அப்படிங்கிறத ஸ்மால் லெட்டரில் டைப் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம்ல வைஃபை நேம் என்ன இருக்கோ அதை தான் இங்கே எக்ஸாக்டாக டைப் பண்ணும் அந்த ஒய்ஃபை நேம் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் விட்டு கீ ஈக்குவல் டு கிளியர் அப்படிங்கிறத கேப் விடாமல் டைப் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கனெக்டிவிட்டி செட்டிங் செக்யூரிட்டி செட்டிங் காஸ்ட் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு மூணு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க செக்யூரிட்டி செட்டிங்ஸில் இங்கே கீ கண்டென்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் மீ யூ கேன் அப்படிங்கிறது இந்த சிஸ்டமில் கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஒய்ஃபையோட பாஸ்வேர்ட் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி உங்க மொபைலையும் இந்த சிஸ்டம்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய சேம் ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் நீங்க அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே நம்ம ரெண்டாவதா பார்க்கக்கூடிய ட்ரிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹாலிவுட் மூவிஸை ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு கூகுளில் நமக்கு ஈஸியான ஒரு ட்ரிக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் உங்கள் மொபைல்லையும் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்கள் பிசி மற்றும் லேப்டாப்லேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் கூகுளில் உங்களுக்கு என்ன மூவி சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிறத கொடுத்து நீங்கள் தேடக்கூடிய அந்த மூவி நேம் கொடுத்து ஸ்பேஸ் விட்டு மூவி அப்படிங்கிறத சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மூவி அப்படின்னு நிறைய சர்ச் ரிசல்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நான் இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே நம்பர்ஸ் ஆல்ஃபபெட் வைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டான மூவி நேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சர்ச் பண்ண மூவி வந்து செவன் டுவெண்ட்டி பி டென் எயிட்டி பி அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்டான டப்டு லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க இதில் நமக்கு எது தேவையோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணால் போதும் இன்ஸ்டன்டாக அந்த மூவியை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ட்ரிக் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஹாலிவுட் மூவிஸ் எது எடுக்கணும்னாலும் இந்த ட்ரிக்கை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தமிழ் மூவிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில மூவிஸ்க்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது சில மூவிஸ்க்கு வந்து ஒர்க் ஆகலை ஸோ இதை நீங்கள் உங்கள் ஃபோன்லேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நம்ம டாப் லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்கக்கூடிய ட்ரிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன் ஃபோல்டர்ஸ் ஸோ நார்மலாக பிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பட் அந்த ஆப்ஷன் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஆல்டர்னேட்டிவாக இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரிக் மூலிமா உங்களுக்கு தேவையான முக்கியமான ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ட்ரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு புது ஃபோல்டர் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த நியூ ஃபோல்டர் அப்படிங்கிறத கீபோர்டில் பேக் ஸ்பேஸ் அழுத்தி ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட கீபோர்டில் ஆல்ட் கீயை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆல்ட் கீலேருந்து கை எடுத்தீங்க அப்படின்னா கீபோர்டில் என்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோல்டர் வந்து எந்த நேமுமே இல்லாமல் எம்டியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோல்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனீங்க அப்படின்னா இங்கே கஸ்டமைஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் இதில் சேஞ்ச் ஐக்கான் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நிறைய டிஃப்ரெண்டான ஐக்கான்ஸ் வந்து இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒரு மூணு ஐக்கான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் எதோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணி அப்ளை அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபோல்டர் வந்து அங்கே இருக்கும் பட் நம்ம கண்ணுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது ஸோ இந்த ஃபோல்டரை நீங்க எங்க வேணுமோ மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாலு ஃபைல வந்து இதுல ட்ராக் பண்ணி போடுறேன் அந்த நாலு ஃபைலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த